Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera Untuk topik hari ini Saya akan menerangkan tentang pengimijan digital Iaitu radiografi berkomputer CR dan juga digital radiografi DR okay. Seperti yang saya terangkan sebelum ini Uh, pengimijan konvensional kita masih menggunakan kaset konvensional ya kita menggunakan kaset konvensional dan juga filem. Okey di mana kita juga menggunakan bilik gelap untuk memasukkan filem ke dalam kaset uh, sebelum dedahan kepada pesakit dilakukan dan mengeluarkan filem dari kaset setelah dedahan pesakit dilakukan. Okey. Manakala pengimijan digital adalah pengimijan tanpa filem. Okey, ia menggunakan detektor guna semula bagi menggantikan filem konvensional. Okey, pengimijan digital tiada filem ya. Terdapat dua jenis pengimijan digital iaitu CR computed radiography dan juga DR digital radiography. CR masih menggunakan kaset. Okey, ini dia masih menggunakan kaset sebagai detektor yang dikenali sebagai plate pengimejan atau imaging plate. So dalam kaset ni ada satu plate kita namakan sebagai imaging plate. Manakala DR tidak guna kaset tetapi menggunakan detektor panel lepi. Okey, plate detector. Okey. Detektor panel lepi biasanya akan dimasukkan ke dalam baki a uh, pada a uh, modaliti X-ray ya. ok, diulang semula untuk pengimajan konvensional, kita menggunakan kaset dan juga filem. tetapi untuk pengimajan digital, kita tidak menggunakan filem. ok, untuk CR, kita menggunakan kaset dengan di dalamnya diletakkan imaging plate ataupun plate pengimajan Manakala DR tidak menggunakan kaset tetapi menggunakan detektor panel lepir. Okey. Okey, saya akan terangkan berkaitan dengan CR iaitu radiografi berkomputer. Sebelum tu, uh, tengok dulu video ni. Video ni adalah serba ringkas prinsip asas radiografi berkomputer CR ya. Hi everyone, I am Tina. Today, I am going to explain about the principle of computed radiography CR. Firstly, set up the patient and the imaging plate. Then, the patient is exposed to the X-ray. After the exposure of X-ray, the CR plate is mechanically removed from the cassette and the CR plate is placed into the CR reader unit. During the exposure to the imaging plate, photons strike the valence band and transfer its energy to the electron. This caused the electron to excite to a high energy level which is from the valence band to the conduction band and eventually some of the electrons are trapped in the epicenter. During retard, the laser light stimulates the trapped electron back up to the conduction band where it causes the electron to de-excite and fall to low energy state. The electrons give up energy and light is emitted. The light produced is then sent to a photomultiplier tube which is an ultra-sensitive photomultiplier tube, PMT. The PMT will interpret the light and convert it to an electrical signal. The electrical signal is then sent to analog to digital converter, ADC. The ADC will digitize the signal and map onto a pixel matrix. Thus, the image is produced. The image produced are then printed on the film to be viewed. Okey, uh, radiografi berkomputer ataupun CR adalah modaliti yang menggunakan peralatan yang sama dengan radiografi konvensional tetapi menggantikan filem kepada satu plate pengimejan yang juga diletakkan di perumah plate di dalam kaset khas. So ini kaset dia. So dalam ni tidak terisi, terisi filem tetapi diisi dengan plate pengimejan. So, plate pengimejan ini dia perbuat dari bahan yang dikenali sebagai barium flu, fluorohalide dan pendedahan adalah dilakukan sama seperti pengimejan konvensional. Bermaksud pendedahan X-ray pada pesakit dilakukan sama dengan 
konvensional Di mana kita posisikan keset Di mana kita um, Letakkan keset uh, Di baki dan di sebagainya Adalah sama sahaja prosedurnya Dengan prosedur menggunakan uh, Modality konvensional Ataupun keset konvensional yang ada filem tu Cuma bezanya Keset dia tidak terisi filem tetapi terisi plate pengimejan. Komponen yang ada dalam sistem CR adalah pertama ialah barcode reader, imaging plate, CR cassette, CR reader di mana apabila kita membuat pendedahan pada pesakit jadi uh, plate itu perlu dibaca pada CR reader. Okay. Dan juga CR console ataupun QA workstation. Ya. Yeah. Okay, seterusnya kita lihat struktur plate pengimejan. So dia ada beberapa lapisan ya, beberapa layer. Pertama protective layer di mana ia melindungi plate pengimejan. Uh, dia protect lah kalau jatuh dan sebagainya dia ada a protective layer supaya uh, dia tidak Uh, mencerahkan atau merusakkan bahagian layer yang aktif lah. Kedua, fosfor layer di mana komponen aktif foto stimulable fosfor terdapat di situ. Ini bahagian paling penting sekali. So, seterusnya adalah konduktor layer di mana ia menyingkirkan kesan elektrostatik dan menyerap cahaya untuk tingkatkan ketajaman imej. Iaitu untuk tingkatkan imej sharpness. Ya. Yeah. Okay, seterusnya light shading layer bertujuan untuk mencegah cahaya dari memadamkan data cahaya yang mungkin uh, mungkin daripada backing layer so sekiranya cahaya itu terkena bahagian uh, phosphor layer maka data akan terpadam dan boleh mengurangkan special resolution ok Video berikut akan menerangkan berkenaan plate pengimejan yang digunakan dalam CR. Releases light after it absorbs photons. A couple examples are those glow-in-the-dark stars that you put on the ceiling in your bedroom and are CR imaging plates. The compound that produces the photoluminescence effect is called a photostimulable phosphor. A photostimulable phosphor will become excited and store energy, then will release that stored energy as light. In computed radiography, the photostimulable phosphor we use is called... When exposed to x-rays, barium fluorohalide becomes excited. The europium is used to store the barium fluorohalide in an excited state. The photostimulable phosphor can be manufactured in one of two ways. The first is called conventional powder PSP. This method is cheaper to produce because the barium fluorohalide with europium is layered evenly on the image plate. Needle PSP is more expensive to produce because the barium fluorohalide with europium is produced in linear crystals. The benefit of needle PSP is that it limits the spread of light when forming the final image, thus increasing radiographic detail. Okay, seterusnya kita pergi kepada proses kerja CR. Okay, uh, plat pengimejan dalam keset didedahkan kepada sinar X. Okay, ini adalah prosedur semasa kita lakukan pemeriksaan kepada pesakit. Kemudian apabila kita dah dedahkan uh, keset tadi dengan X-ray maka fosfor akan simpan tenaga yang diserap daripada beam X-ray yang terdedah tadi yang telah didedahkan tadi untuk membentuk imej pendam ataupun latent image. Okay. Selepas dedahan keset akan dihantar ke unit pembaca CR ataupun kita panggil sebagai CR reader. Plat pengimejan akan dibaca oleh satu alur laser helium neon pada pengimbas. Okey, iaitu si si reader lah. Okey. Okey, seterusnya apakah yang berlaku apabila kita masukkan plat pengimejan pada pembaca CR ataupun CR reader? 
Okay, apabila plat pengimejan dimasukkan ke, ke dalam CR reader, okay, cahaya laser, okay, cahaya laser di sini akan dipancarkan ataupun akan digunakan untuk uh, menguji tenaga yang terperangkap pada plat pengimejan. Okay, cahaya laser ni dia akan scan plate pengimejan ni dalam bentuk raster scan. Okay, dia akan scan dan uh, akan menghasilkan cahaya nampak dan cahaya tersebut akan dibebaskan dari plate. Cahaya itu adalah cahaya biru atau blue light. Okay. Cahaya biru ini adalah berkadar langsung atau sama dengan dedahan sinar X. Kecerahannya adalah sama dengan dedahan sinar X tadi. Okay, cahaya yang dibebaskan tadi akan disimpan dalam light guide. Okay. Okay, kemudian daripada light guide ini, cahaya tersebut akan dipandu masuk ke PMT atau Photo Multiplier Tube. Di mana di situ cahaya akan digandakan dan ditukarkan kepada isyarat elektrik. Okay. Kemudian isyarat elektrik tersebut akan didigitalkan dengan menggunakan satu komponen dinamakan sebagai ADC, Analog Digital Converter. Okay. Kemudian data itu disimpan dan dipaparkan Uh, dalam bentuk uh, radiografi ataupun dalam bentuk imej X-ray lah, ya. Yeah. Okay, bila kita bila kita dah dapat data itu atau pun imej itu sudah pun dipaparkan, apa yang terjadi pada plat tersebut? Plat tersebut akan didedahkan pada cahaya putih untuk kita buang semua sisa-sisa ataupun data-data tadi. Dan plat tersebut boleh digunakan semula. Itu yang kita panggil sebagai reusable plat, okay? Atau reusable detector di mana kita boleh guna semula. Dia tidak seperti filem di mana filem kita tidak boleh guna semula, ya. Untuk detector ini ataupun kita panggil sebagai imaging plat, kita boleh guna semula dengan cara dengan cara kita Uh, dedahkan dengan cahaya putih untuk kita buang semua data tadi data tersebut kita dah simpan pun dan kita dah paparkan pun hasilnya pada monitor so tak perlu lagi ok ok video berikut adalah uh, keadaan yang sama seperti saya explain tadi dengan cara yang ringkas lah untuk mudah anda semua faham ok how does everything work together It can be broken down into four stages, exposure, stimulation, read, and erase. During the exposure stage, x-rays bombard the photostimulable phosphor, aka the PSP. Once bombarded, the PSP crystals become excited and go into a metastable state. In a perfect world, the phosphors will stay metastable until released, but in actuality, 50% return to a ground state almost immediately and the rest slowly fade over time, usually about eight hours. After the CR imaging plate has been exposed to x-rays, we take the plate to a CR reader. Once the plate is fully inside the reader, a finely focused beam of infrared laser light is directed at the CR plate. When the infrared laser light strikes a metastable phosphor, that phosphor will release a blue light then the phosphor will return to a ground state. The diameter of that infrared laser light determines the spatial resolution of the imaging system. Upon releasing the blue light, the blue light is captured using photodiodes inside the photo detector. The photodiodes capture the light and with the help of the photodiode, send the signals to the computer to process into an X-ray image. Finally, the CR imaging plate is exposed to an intense white light, causing all phosphors to return to a ground state. Okay, seterusnya kita pergi kepada lengkungan cirian. Okay, lengkungan cirian itu ialah 
uh, graph ini graph ini kita dikenali sebagai lengkungan cirian atau karakteristik curve okey latitude atau julat dinamik ialah julat dedahan reseptor di mana image dan kontras akan terbentuk okey dynamic range di sini ya dynamic range ini adalah latitude latitude di mana julat dedahan yang diperlukan untuk uh, membentuk image okey so uh, reseptor di sini bermaksud Uh, kalau CSF ini, kalau SF ini adalah sistem film screen atau sistem konvensional. Untuk sistem konvensional yang menggunakan uh, kaset dan film, maka uh, lengkungan cirian atau karakteristik curve dia berbentuk ini ya, eh. okay, yang S berbentuk ini. Tetapi untuk uh, CR atau computer radiography, so dia punya lengkungan Cirian uh, yang ini ya, okay. So kalau kita tengok di sini dynamic range untuk CR adalah lebih besar atau lebih luas. Julat dia adalah lebih uh, lebih luas lah berbanding dengan dynamic range untuk film screen. Hubungan antara pendedahan reseptor bermaksud hubungan antara uh, X-ray itu terdedah dengan reseptor dan densiti filem densiti bermaksud kegelapan filem atau kelegapan filem yang terhasil biasanya digambarkan oleh lengkungan cirian ini. Okay. Atau uh, kita panggil juga sebagai HND curve. Okay, sama je kalau ada setengah buku dia akan tulis uh, HN, HND curve dan ada setengah dia akan tulis karakteristik curve sama je maksud yang sama seterusnya kita pergi kepada uh, video yang menerangkan berkenaan dengan lengkungan cirian okay? let's introduce a new word Latitude. Latitude refers to the range of exposures that will produce an acceptable diagnostic image. Take a look at this graph. The bottom axis are exposure values and on the left axis are shades of gray or what shade of gray the image receptor will give when exposed to an x-ray. In this example, the red line indicates what shade of gray you will get at a certain exposure using classic film radiography. The latitude for this film is between 0.3 MR and 3 MR. That means between these two values you get the greatest range of grays. Any exposure above or below that value will be underexposed in too white or overexposed in too black. In classic film radiography, exposure techniques had to be exact in order to make an exposure that fell in a proper latitude. In this example, a classic film receptor has a narrow range of exposures that would equal an acceptable diagnostic image. Any exposure outside the green box would be too light or too dark. With CR, the range is linear. So there is a wide range of techniques that can produce an acceptable diagnostic image. This means that a mass of 2.5 and a mass of 80 could almost produce the same image. It is critical we as radiographers pay attention to exposure index and deviation index values. If not, then you could be severely overexposing a patient. In theory, CR naturally needs less exposure to produce an image. At 0.1 MR, the film does not produce much gray, but CR can produce a wider range of grays in the same window. To achieve this gray, the CR needs 0.1 MR exposure, but the film needs about 0.6 MR. 
This suggests we can reduce patient dose to get the same image. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelebihan uh, CR. Pertama, ia boleh mengurangkan kos filem dan juga kurangkan penggunaan filem lah dan kurangkan uh, penolakan filem maksudnya uh, filem yang reject. Okey, kadang-kadang apabila kita menggunakan prosesor ataupun filem ataupun uh, filem konvensional lah, ya, sistem konvensional menggunakan filem tu. So bila kita proses dengan prosesor dia ada artifak ataupun dia ada cala ataupun dia ada kabut yang tinggi gambar jadi tak cantik jadi banyak yang kita reject filem dan terpaksa kita buat dedahan sekali lagi kepada pesakit. Okey. Seterusnya akan kurangkan kos penyimpanan filem lah. Apabila kita gunakan CR maknanya tidak perlu gunakan filem maka tak perlulah ada uh, tempat untuk kita simpan filem. Okey sebab kita dah simpan dalam bentuk digital. Seterusnya kurangkan pengambilan semula imej. So pengambilan semula imej seperti yang saya explain tadi di mana apabila kita proses guna prosesor automatik yang telah saya ceritakan sebelum ini mungkin ada artifak uh, berkaitan dengan prosesor dan sebagainya jadi kita perlu ambil semula atau kita perlu buat dedahan semula pada pesakit untuk dapatkan imej yang sama okay. tetapi menggunakan CR tak ada kes reject filem berkait dengan prosesor maka tidak perlulah kita buat pengulangan semula kepada pesakit mana kurang dedahan dos kepada pesakit, pesakit dedahan dos X-ray dan juga boleh kurangkan beban kerja juri X-ray juga okay. so seterusnya pemperolehan imej adalah lebih jimat masa lah imej boleh dilihat kurang dari 15 saat Okay, seterusnya, imej boleh dilihat semula atau dimasukkan terus ke sistem teks. Okay, feel, uh, kita boleh uh, retrieve balik imej tadi. Contohnya kalau doktor nak tengok balik uh, uh, imej pesakit tadi. So, uh, dia boleh retrieve balik dalam komputer. So, kita akan masukkan biasanya ada satu sistem teks iaitu sistem yang untuk kita storage untuk kita archive balik gambar image-image uh, dan sebagainya so biasanya sistem ini kita panggil sebagai sistem packs ok ok kekurangan untuk CR pula mungkin operator tidak ambil tahu atau tidak ambil peduli berkaitan dengan uh, exposure factor ataupun faktor dedahan sebabnya CR Uh, dia sudah disetapkan uh, secara sedia ada lah di situ. Contohnya kalau uh, kita nak buat X-ray dada pada pesakit. So dia dah ada dah faktor dedahan uh, secara automatik di situ. So kita tak perlu hafal atau kita tak boleh ambil tahu pun faktor dedahan tu berapa. Dia tidak seperti uh, tidak seperti X-ray konvensional. Asli konvensional kita kena set up kan secara manual, set up kan sendiri berapa MAS, berapa KVP untuk kita set kan sebelum kita buat dedahan kepada pesakit, dedahan X-ray kepada pesakit. Tetapi untuk CR dia dah memang set up set kan siap-siap X-ray abdomen, uh, berapa KVP, berapa MAS, okay. untuk patient yang uh, kurus, in, untuk patient yang berisi dan sebagainya. So itu semua dah telah di set setapkan dan kita hanya perlu pilih sahaja. Okay, contohnya pilih X-ray dada patient uh, kurus, X-ray dada patient uh, berisi dan sebagainya. So itu semua ada uh, semua dah di setapkan dia punya uh, dedahan faktor dedahan dia lah. Okey. Kedua kekurangannya adalah kos yang tinggi untuk permulaan membina sistem CR. So, kosnya agak tinggi lah. Okay, seterusnya, plate pigmentation adalah sangat mahal untuk digantikan atau diperbaiki jika ia rosak. Okey. Okey, lagi satu. Uh, sekiranya kita menggunakan 
uh, extreme conventional kalau kita tersilap uh, faktor dedahan mungkin gambar itu akan jadi gelap atau gambar itu akan uh, overexpose ataupun underexpose gelap atau terlalu cerah dan tak berapa nampak lah so kita perlu buat pendedahan semula atau pemeriksaan semula ke atas pesakit manakala CR ni sekiranya kita tersilap faktor dedahan kita boleh adjust atau manipulate gambar tu jadi lebih jelas so tidak perlu kita buat pengulangan kepada pesakit ini juga adalah faktor salah satu faktor juri isteri uh, tidak uh, mengambil berat tentang faktor dedahan pesakit Okey, ini adalah contoh komputer radiografi CR, uh, Kodak, Fuji, Konica dan Alpha. Okey. Uh, barang yang sama tetapi berbeza brand. So dia adalah uh, sedikit perbezaan. Ya. Tak banyak sedikit saja perbezaan. Ia bergantung kepada a uh, Kat ma- di mana jabatan pemijan yang anda nanti pergilah dia tak sama semua jabatan ada setengah jabatan guna Fuji ada setengah jabatan guna Konica dan sebagainya ok ok setakat itu dulu berkenaan dengan komputer radiografi sedikit sebanyak kemudian kita sambung dengan digital radiografi pula terima kasih semua